Quest'opera drammatica di Rubens rappresenta un momento biblico, intenso, con una potente espressione emotiva e movimento. È considerata una delle sue tele più commoventi. Un'icona dell'arte canadese. Questo dipinto mostra un paesaggio canadese selvaggio e incontaminato, simbolizzando il senso di identità nazionale legato alla natura. Questo dipinto è un esempio brillante del movimento del gruppo dei sette, mostrando un giardino vibrante e dettagliato che quasi trabocca dai bordi dell'opera con colori vivaci e forme organiche. Un dipinto storico significativo che rappresenta la morte del generale Wolf nella battaglia delle pianure di Abraham. Questo lavoro ha aiutato a definire il genere della pittura storica in Nord America. La scena raffigura John Henry Lefroy, direttore dell'osservatorio magnetico di Toronto che svernò sul lago Atabasca nel periodo 1843-44 per la sua ricerca del nord magnetico. Nell'autobiografia Lefroy menziona di come fosse equipaggiato per l'inverno descrivendo la squadra di tre cani dotati di campanelli e collari rossi che lo riportò al fiume Mackenzie nel marzo 1844. Solo Lefroy avrebbe conosciuto i dettagli che appaiono in questo dipinto, suggerendo che abbia fatto a Kane la direzione artistica per le componenti essenziali del ritratto e che il dipinto sia la celebrazione personale del suo successo come scienziato. La salute di Pissarro, in età avanzata, lo obbligava a dipingere meno all'aperto, dove c'era vento, e più all'interno, dalla finestra. A Parigi, Rouen, Dieppe, e Le Havre affittò stanze dalle quali godeva di prospettive dinamiche di piazze e viali, della città e del fiume, di porti e ponti. Dipinse variazioni e vedute ripetute per catturare i vari stati atmosferici. Gli artisti francesi dedicarono una parte significativa della loro opera all'elogio della bellezza femminile, anche se meno nell'Ottocento che nel Settecento. A differenza dei suoi predecessori, Degas descrive scene senza intimità, corpi senza sensualità, le donne che fanno il bagno, si lavano, si asciugano, si pettinano o si fanno pettinare, sono viste principalmente di spalle. Le rappresentazioni concrete della donna di Degas furono criticate dai suoi contemporanei. Nel 1887 un piccolo gruppo di artisti nordamericani si stabilirono a Giverny per la stagione estiva. Sembra che alcuni non fossero a conoscenza della presenza di Monet nel villaggio, ma almeno due di loro, Robinson e Metcalf, lo avevano visitato durante le estati precedenti. Sistemarono i loro cavalletti lungo i ruscelli o sul fianco della collina. Inizialmente evitarono di rappresentare il villaggio stesso, preferendo motivi paesaggistici più familiari. A poco a poco gli artisti di Giverny iniziarono a sperimentare l'impressionismo, ispirati da Monet. Nel giro di pochi anni molti iniziarono a utilizzare la tavolozza più luminosa e la pennellata più sciolta, caratteristica dell'impressionismo. Morris Galbraith Cullen fu il primo a stabilire il nome e la fama dell'impressionismo in Canada e fu l'unico della sua generazione ad adottare rigorosamente uno stile impressionista e ad arrivare a un mondo artistico personale attraverso quella strada. In Francia acquisì l'amore per la pittura all'aria aperta che lo accompagnò per tutta la sua vita. Fu nei suoi paesaggi invernali che elaborò gli effetti di luce unici della sua arte. In dipinti come questo predominano i blu freddi e quasi fosforescenti, ma i riflessi rossastri della luce irradiano un calore magico. Rappresenta un'opera significativa dell'arte astratta con un'organizzazione minuziosa del colore e della forma per creare un effetto calmante e meditativo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.